Hello friends. In this video, we will talk about normal incident of plane uh, at a plane dielectric boundary. We will talk about calculation of electric field and magnetic field in medium 1. Abdinsuli Pako. Along the Patina, medium mono on the Patina, like incident wave, reflected wave. So in the video on the Ninga Pakat Munadi, Ide title lap, now on the Patina Abdinsana, in our video on the Mulk already postponed. Other path in the video on the Abdinsana, the continuity and Abdin Rizum Mulopodio. So is on the Patina normal incident at a plane uh, dielectric boundary order, part two the in the video. So, in the video, we have a syllabus David K. Cheng, Abdinger textbook, and I have a author on the David K. Cheng. Book on the field and wave magnetics by David K. Cheng. So, in the examination, in the title of the questions, we have a question on the question. We have to derive the proof for a normal incident at a plain dielectric boundary. Part 1 derivation is sufficient. But particular calculation of electric field and magnetic field in medium 1 have been solicited and can be present in the So, now we will talk about the calculation. So, in the video, the first video, part 1 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 part the diagram for so here in part one in the diagram now are there is on the medium one is on the medium two so render me on the dial trick now is the interesting impedance on the path in a very very so yara the order i are for the order on the lawyer are clear so in a medium one is again in a medium two is the way one don't look at the bucket the incident are they have been so now in the end of the problem in the path in a in the other Concha wave on the either entrance in impedance get the Marie Concha wave in the medium of Tandi, second medium cooler travel ago, balance on the Patina, medium one layer reflected. So if you can or a common solipatana, the reflect on a wave on the traveling wave of the Eric Mathur, I mean Shadow Solana, the medium one on the Patina, Abdinsona, Motama on the incident wave and the reflected wave in the Mirko, so traveling wave and standing wave in the Medula, Yerko. If on a mother down on the Tanitania, I'm a part. So first one then I'm a traveling wave on the park other in the medium one la so you have one the one the reflection I get up in the park long so if on the parking I've been so now if a medium low on the parking yeah in your day in the cellar in the medium lab what come on reflect up here other the incident wave plus in order reflected wave either in don't say then I even of is that I've been so leave together Okay, you know, so E1 of Z are being the one to put in a incident wave plus in order reflected wave is it in the center that now on the one I mean medium one letter that you know if you want now I mean E incident of Z one down on the nine years ago so the every year the ground being ready not a previous lectures party now with the young so AX are being ready you need to attack EA not being ready the boundary left other order magnitude other that order amplitude and now being rather I'm in the play is it from अर्थ तो उन्हें पता है ना इधर प्रोबेक्शन सो इधर उन्हें उन लोग को उन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव आगे ना उन लोग की ई पावर माइनस एन निर्दोष हो सो इधर उन्हें पता है ना रिफ्लेक्टेड वेव अधे पॉला अदौड़ा यूनिट वेक्टर अदौड़ा एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव वाला एम्पलीट्यूड ये वो उन्हें टोटल वेव पर है ना ये वन ऑफ़ इसे तो अंदर इधर इंटर जन हम ऐड पन वाले इंगला सो इधर ऐड पन इंगे इधर लिख रहे हैं इप्पे येर के नए पढ़े वीडियो लो पातिंगे अब इन सुना इधर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ओं द ना का कैलकुलेट पने रखें अगर वैल्यू ओं द पतिना ई आर नॉट डिवाइड बे ई आई नॉट इंटर को सो इंग ना इब्दी ये बंदे रिप्लेस पने करें, ओके गामा इनटू ईए नॉट अब इन सोली ना रिप्लेस पने इंगे एल्डी करें, ओके ना इंदर ईआर नॉट एक बदला ये वाला ना इंट्रोड्यूस पने इंदर तलों उन लोग का ना एल्डी करें, इप्पा ये लोग पढ़ेंगे, सो इंदर इक्वेशन इंदर तले डेटी एल्डी करें सेम आधे इक्वेशन इंगे तेरे में गिर दिखना ये बंदो पाती हैं आप इन सुना इंगे उल्लर कर रही लिंगला ये तो बंदो ना इंदा मरी परिचय दे रखना इधर के ये वुड इक्वलेंट अगर कहना प्रूफ बंदो इंदा नोट लग पड़ते रखना बारगे सो इंदा वन प्लस गामा हुआ इधर उल्लर को डुबे मल्टीप्लाई पन्नी आ 
இதில் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கோ சேம் தான் அதோட ஈக்குவலண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கான நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்போம் இவரை கொண்டு போய் நீங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இவரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சேம் ஈக்குவேஷன் வில் கெட் இட் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஸோ ஈவன் ஆஃப் இசட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் யூனிட் வெக்டர் இருக்குது அதோடய ஆம்பிடியூட் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒன் ப்ளஸ் காமான்னு எதிர்கொண்டீங்களா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் காமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷன் டவுன்னு சொல்லுவானுங்களா டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷன் இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஏ பி ஒன் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் ப்ளஸ் டூ பீட்டா சைன் ஒன் பி ஒன் இசட் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்க்கும் இங்கே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேலே நம்ம பிரித்து எதிர்க்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இவரை தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஈக்குவலண்டாக எதிர்க்கோம் இங்கே பாருங்கள் இ பவர் ஜே டீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏ பீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லி சாரி பீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட் இது பீட்டா ஒன் ஆஃப் இதான் இது போதும் இ பவர் ஜே டீட்டா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே டீட்டா அப்படிங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் இ பவர் ஜே டீட்டா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே டீட்டா அப்படின்னு சொன்னால் இதை டூ ஜே சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் ஸோ டீட்டா இருக்க வேண்டிய இடத்துல நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் ஆஃப் இசட் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இவருக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி அதுக்கான ஈக்குவலண்ட்டு இந்த இடத்துல நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து இதை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணால் இஐ நாட் டவ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஜே பி ஒன் ஆஃப் இசட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இவரை உள்ளே திரும்ப உள்ளே கொண்டு போய் பண்ணால் இஐ நாட் காமா ஆஃப் ஜே டூ சைன் பீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ரெண்டு டேம் வந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ட்ராவலிங் வேவ் செகண்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மீடியம் ஒனில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்ஓன் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஹெச்ஓன் ஆஃப் இசட் எப்படி எழுதலாம்னா இன்சிடென்ட் ப்ளஸ் ரிஃப்ளக்டட் ஸோ இன்சிடென்ட்டுக்கு உண்டானதை இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏஒய் அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டர் ஸோ ஹெச்ஐ வந்து நம்ம இ பை ஈட்டான்னு எழுத முடியும் ஸோ இஐ நாட் டிவைடட் பை ஈட்டா ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட் இன்சிடென்ட் வந்து ஃபார்வர்டில் நடக்குது ஃபார்வர்டில் இருக்கிறதுனால நாம் இதை மைனஸில் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அகைன் யூனிட் வெக்டர் அதோட மேக்னிடியூட் தட் இஸ் ஆம்பிடியூட் இவர் வந்து ரிவர்ஸில் போய்ட்டுருக்கிறாரு அதனால் இதை வந்து ஜே பீட்டா ஒன் இசட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் மீடியம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிடச்சிடும் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஏஒய் ஈட்டா ஐ மீன் இஐ நாட் ஆஃப் ஈட்டா ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏஒய்ன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வந்து இந்த ப்ளஸ் வந்து என்னவோ மாறிடும்னா மைனஸாக மாறிடும் ஸோ ஏஒய் இஆர் நாட் இந்த டேர்மை நான் அப்படியே இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் காமனாக இருக்க டேர்மெலாம் எடுத்து வெளியில் எழுதியிருக்கேன் ஏஒய் இஐ நாட் ஆஃப் பீட்டா ஒன் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இ பவர் மைனஸ் ஏ பீட்டா ஒன் ஆஃப் இசட்டை நான் காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறேன் இங்கே வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் இருக்கிறதுனால ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டோம்னா ஈக்குவலண்ட்டாக ஐ வில் கெட் திஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டலாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேவ் வந்து உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு வேவ் உள்ளே இருக்குது ஒன்று ட்ராவலிங் வேவ் ஒன்று இருக்குது ஐ மீன் மீடியம் ஒன்றில் ட்ராவலிங் வேவ் இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்டாண்டிங் வேவ் இருக்குது ஸோ ஸ்டாண்டிங் வேவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நான் இருக்குங்களா ஒரு எண்டில் வந்து ஸ்டிங்கை கட்டிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை ஆஸ்லேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இப்படி போய்ட்டு திரும்ப ரிவர்ஸ் இப்படி வந்துட்டுருக்கும் ஸோ இப்படி போனால் திரும்ப ரிவர்ஸ் இப்படி வந்துருக்கும் ஸோ வேவ் வந்து மூவ் ஆகாது அதே இடத்துல ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த
முடியும் ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேவோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன மினிமம் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இ ஒன் ஆஃப் இசட்டோட ஈக்குவல் ஒன்று எடுத்து இந்த இடத்துல நான் எழுதிருக்கிறேன் ஓகேங்களா திரும்பவும் இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட் இந்த இ இ ஒன் ஆஃப் இசட் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா அதை இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அதோட ஈக்குவல் ஒன்றை நான் இங்கே உள்ளே கொண்டு வந்து எழுதியிருக்கிறேன் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஜே பி ஒன் ஆஃப் இசட் இங்கே எப்படி காமனாக எடுத்தோமோ அதே போல் இ ஐ ஜீரோலேயும் நான் காமனாக எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் நமக்கு வந்து பாசிபிள் என்னென்ன கண்டிஷன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாவது மீடியமோட இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது யாரோடதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஒன்னோட கிரேட்டராக இருந்தால் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அவை ஹீ வில் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் பீக் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் டூ பீட்டா ஒன் இசட் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2n என் பை நமக்கு தேவை இசட்டில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டூ பீட் அவர் நம்ம கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இசட் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ 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 கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் என் பை பை பீட் ஆஃப் ஒன்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரேடியன்ட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதே டிஸ்டன்ஸில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லேம்டாவில் எழுதியிருப்போம் லேம்டா அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பீக்கு நடுப்பில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இவர் வந்து ரேடியன்ட்டில் இருக்கார் இவர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கார் ஸோ இந்த இப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து நான் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் எனக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் பீக் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் நெகட்டிவ் பீக் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க தட் இஸ் மைனஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு மினிமம் தானே வேணும் இந்த டூ பீட்டாவை நான் கீழே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூவில் என் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் எங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து நெகட்டிவ் பீக் கிடைக்கும் அதாவது மினி மினிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து சேம் இவரோட ஈக்குவல் டு ஃபார்ம் இதை வந்து டிஸ்டன்ஸில் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ லேம்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டரில் இருக்கும் லேம்டாங்கிறது ரெண்டு பாசிட்டிவ் பீக் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதே போல் ரெண்டாவது க்ரைட்டீரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்ரன்சிங் இம்பிடன் செகண்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட தான் லெசராக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிமமும் இங்கே கிடச்ச மேக்ஸிமமும் ஆப்போசிட்டாக கிடைக்கும் அதாவது வைஸ் வர்ஸாவாக கிடைக்கும் இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈக்குவேஷனில் மேக்ஸிமமும் இந்த ஈக்குவேஷனில் மினிமமும் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அவரோட வைஸ் வர்ஸாக தான் இவராக இருப்பார் இப்போ ட்ராவலிங் வியூ பார்த்தாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டிங் வேவ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஸ்டாண்டிங் வேவுக்கான டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இ மேக்ஸ் டிவைடட் பை இ மின் ஸோ இ மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் காமா ஒன் மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் காமா இவருக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து சேம் யூனிட் தான் இருக்க போகிறாங்க அதனால் இவர் வந்து கண்டிப்பாக இவருக்கு டைமென்ஷன் வந்து கிடையாது இப்போ அவரோட இன்வெஸ்ட் ரிலேஷனையும் பார்க்கலாம் ஸோ காமா ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் வேவ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது ஒரு இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த எஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷன்ட்டோட மினிமம் மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவோட ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும் இப்போ இன்ஃபினிட்டி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளால் எழுத முடியாது அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெசிபலில் நோட்டேட் பண்ணுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோத்தையும் நம்ம பேப்பரில் எழுத முடியாது ஸோ அவ்வளோ பெரிய வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய வேல்யூஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெசிபிளில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் வியூ ரேஷியோ அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க டெசிபிளில் நோட்டேட் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி லாக் டென் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் நோட்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்